வணக்கம் நண்பர்களே அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்கிறதுக்கு இந்தியா முழுதாக பெரிய அளவில் ஊரடங்கு அமலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் சிறிய ஊர்களில் நிறையா இடங்களில் நிறைய மாவட்டங்களில் இந்த வைரஸ் கட்டுக்குள்ளே வந்திருந்தாலும் நிறைய ஜனத்தொகை இருக்கிற சென்னை மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா அப்படி மாதிரியான ஊர்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்னும் பரவிட்டு தான் இருக்குது நிறைய பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணிகிட்ருக்கு பட் கணக்கு இல்லாமல் ஊரடங்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாதனால அரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய ஊர்களில் விதிகளை தளர்த்த ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இயல்பு நிலை திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இயல்பு நிலை திரும்ப ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் இப்போ மக்களுக்கெலாம் என்னென்னா ஒரே அடியாக பத்தே நாளில் எல்லாம் பழையபடி ஆயிடணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க உடனடியாக தொழில்லாம் ஆரம்பித்து பழையபடி கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள்லாம் அப்படியே அப்படியே கூண்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்துட்டு இப்போ வெளியே வந்து இல்லை எங்கள் ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பரோட்டா கடை பார்சல் கடை பிரியாணி கடைலாம் அப்படியே ஃபுல் கூட்டமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து நீங்களே டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க மது கடைகள்லாம் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு க்யூ நின்று எல்லாம் வந்து சரக்கு வாங்கி போயிட்டுருக்காங்க இந்த அளவுக்கு மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக போய் ஒரே இத்தனை நாள் ஐம்பது நாள் பாடுபட்டு பண்ணதை பத்து பதினஞ்சு நாள் எல்லாத்தையும் அடித்து காலி பண்ணிடுவாங்களாட்டிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் பொருளாதாரத்தை பழையபடி கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் மக்கள் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் வெளியே வந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் இப்போது டெக்னாலஜியோட உதவியோட இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவலை பெரிதும் தடுக்கிறதுக்கு உதவ முடியுமா அதுக்கு தான் வந்திருக்கு ஆரோக்கிய சேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசாங்கம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் ஆப் அதாவது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஐஃபோனில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலி இது உண்மையாக பயன் தருமா இதனால் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒருத்தர் கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா உடனடியாக மருத்துவ பணியாளர்கள் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்க ஆட்டோவில் போனீங்களா பஸ்ஸில் போனீங்களா ஏதாவது கடைக்கு போனீங்களா அதெல்லாம் விசாரித்து மறுபடியும் அந்த கடை ஆட்டோ பஸ் அங்கெல்லாம் போய் இன்னும் வேறு யாராவது மக்கள் அவங்க கூட தொடர்பில் இருந்தாங்களா அப்படிங்கிறத ட்ரேஸ் பண்ணி அது மூலமாக அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்தாருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருந்துச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க இதுதான் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் எனப்படும் மருத்துவ நோய் தடுப்பு முறை இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்கை டெக்னாலஜி உதவியோட செய்ய உதவி பண்ணுறது தான் இந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப் இது வந்து நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லைங்க ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் மலேசியா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா தென்கொரியா இது மாதிரி பல நாடுகளில் இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் ஆப்பை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்துலாம் கூட இது மாதிரி ஒரு ஆப்பை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ டெக்னாலஜி இந்த விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மேனுவல் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க ஒருத்தருட்டு போய் பதினாலு நாளில் எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்க எந்த பஸ்ஸில் போனீங்க எந்த ஆட்டோவில் போனீங்க அதெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் அவரால் ஏதாவது ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா நிறைய விஷயங்களை விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் பெரும்பாலும் அறிகுறி இல்லாதப்பே இன்னொருத்தருக்கு பரவதுனால ஸோ அவர் கூட கான்டாக்டில் வந்த நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுருக்குன்னே தெரியாமே இருப்பாங்க அப்புறம் கடைசி நிலையில் தான் தெரிய வரும் அப்புறம் நிறைய பேர்த்துக்கு பரவுறது நமக்கு தெரியாமே போயிடும் சமூக பரவலாக மாறுறதை தடுக்க முடியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் ஆப்பு இங்கே வேலையை காமிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஆரோக்கிய சேது ஆப் எப்படி யூஸ் ஆகுது இதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் எப்படி இந்த நோய் பரவலை தடுக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரில் ஆண்ட்ராய்டு அல்லது ஐஃபோனில் இதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுனா முதல்ல உங்கள் பெயர் மற்றும் மற்ற விவரங்கள் அதெல்லாம் கேட்கும் அப்புறம் செல்ஃப் டயக்னோசிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் அறிகுறிகள் இருக்கா அல்லது இருமல் இருக்கா இல்லை இந்த இடங்களுக்கெலாம் போனீங்களா அல்லது நீங்கள் மருத்துவ பணியாளரா அந்த மாதிரி சில கேள்விகள் கேட்கும் அதில் ஏதாவது பிரச்சனைக்குரிய நீங்கள் ஆமாம் அப்படின்னு பதில் அளித்தா நீங்கள் ஒரு மருத்துவ அல்லது மருத்துவமனைக்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு சஜஷன் கொடுக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இதில் லொக்கேஷன் ட்ரேசிங் அதாவது இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கும் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் ப்ளூடூத் ஜிபிஎஸ் அப்புறம் நம்ம செல்ஃபோன் சிக்னல் மூலமாக நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு கணிக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி பெரும்பாலான ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக ஒரு ஆப்பு நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட துல்லியமாக கணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ எப்படி இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் செயல்படுத்துது அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள்
ஸோ இதுதான் முக்கியமாக கான்டாக்ட் ட்ரேஸிங்க்கு உதவுகிற முறை ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு மருத்துவ பணியாளர்கள் நீங்கள் எங்கே போனீங்க அங்கே போனீங்கன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருமே இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப எளிதாக இப்போ ஒருத்தர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக சர்வரில் இவர் இப்போ இந்த கடந்த பதினான்கு நாட்களில் எங்கெங்கெல்லாம் போனார் அப்படின்னு உடனடியாக டேட்டா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கிடச்சிரும் உடனடியாக அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு அலர்ட் போயிடும் உடனடியாக இவர் கூட யார் யாரெல்லாம் இந்த நோயாளி கூட தொடர்பில் இருந்தாங்களோ எல்லாம் உடனடியாக டக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் போயிடும் அவங்க ஃபோனுக்கு அவங்க உடனடியாக எந்தெந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து மருத்துவமனைகளுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் ரொம்ப எளிதாக ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று வந்திருக்கா இல்லையான்னு கண்காணிக்க முடியும் ஸோ இதை வச்சு தான் தென்கொரியா தாய்வான் சைனா போன்ற நாடுகளில் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவலை ரொம்ப ஈஸியாக கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க அதுவும் தென்கொரியாலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஊரடங்கே இல்லாமல் கூட இன்டென்சிவ் கான்டாக்ட் ட்ரேஸிங் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுறது இதை வச்சு தான் அருமையாக வந்து கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் எல்லாருமே இந்த தொடர்ந்து உபயோகப்படுத்தும் போது கட்டாயம் ஈஸியாக இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பண்ணி இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவலை நம்ம கட்டாயம் தடுக்க முடியும் அதாவது இன்னொரு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஆப்பில் வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கா சேஃப்டி இருக்கா அதாவது நான் எங்கே போகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் கண்காணிக்கிறது தவறு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு நோய் பரவல் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான சூழ்நிலையில் அதுவும் இது மாதிரி கொரோனா வைரஸ் மாதிரி கொடிய பேண்டமிக் பரவிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு படி கொஞ்சம் நம்ம பின்னாடி வச்சு தான் ஆகணும் அதாவது நாம் எல்லா இடத்தையும் நம்ம சர்வைலன்ஸ் பண்ணணும் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பண்ணணும்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு அந்த தகவலை சொல்கிறது தவறில்லை ஏன்னா அதை நான் சொல்ல நான் எங்கே வேணாலும் போவேன் எங்கே வேணாலும் வருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம நம்மளையே அறியாமல் நம்ம மூலமாக இன்னொரு ஒரு பெரியவருக்கோ ஒரு குழந்தைக்கோ இந்த நோயோட பாதிப்பை கொடுத்து நம்மளால் தேவையில்லாத மக்கள் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு குடிமகனுக்கும் அவங்களோட ஒரு லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணுறதுல இது எந்த வித தவறும் இல்லை அப்படின் வந்து என்னுடைய பர்சனலான கருத்து ஏன்னா நிறையா உலக நாடுகள் இதை அமல்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஒரு காலங்காலமாக நம்ம ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் லாக்டவுனில் வைக்க முடியாது நம்ம இயல்பு நிலைக்கு போகும்போது நோய் பரவல் அதிகமாக இருக்கும்போது கட்டாயம் இந்த லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணி இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் நோய் பரவலை தடுக்கிறதுக்கு ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிஞ்சு தடுக்கிறதுக்கு கட்டாயம் உதவிகரமாக தான் இருக்கும் அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம நொடிக்கு நொடி நான் இந்த கடைக்கு போனேன் இந்த கடையில் ஜூஸ் சாப்பிட்டேன் இந்த கடையில் இப்போ தான் பர்கர் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளே வாலண்டியராக வந்து லொக்கேஷன் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கிற காலத்தில் ஒரு நோய் பரவலை தடுக்கிறதுக்கு சில உயிர்களை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளோட லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிறது தவறு இல்லை அப்படின்னு தான் நான் வந்து கட்டாயம் நினைக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய அறிவுரை கட்டாயம் வெளியே போகும் நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு அல்லது ஐஃபோன் இருந்தால் கட்டாயம் இந்த செயலை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நிறைய பேர்த்துக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையாது அல்லது ஒரு பேசிக் ஃபோன் தான் வச்சுருப்பாங்க அது கூட இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மூலமாக இதை ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் பெரும்பாலான மக்கள்கிட்ட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அவங்க யூஸ் பண்ணினாவே போதும் பெருமளவில் இந்த நோய் பரவலை ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிஞ்சு பெரிய சமூக பரவல் சமூக தொற்று எப்படமிக் ஸ்டேஜ் வராமல் நாம் காப்பாற்றிக்க முடியும் நிறைய உயிரிழப்புகளை தடுக்க முடியும் ஸோ கட்டாயம் இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க எல்லோரும் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கொரோனா வைரஸை ஜெயிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது ஒரு பெரும் பக்கபலமாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நிறைய மருத்துவ விஷயங்களை பற்றி நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பேசுவோம் இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் இணைந்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்